Moin, moin. Einen wunderschönen guten Fourth of July. Wir haben heute das Anwenderseminar Lizenzmanagement gewählt, weil die ganzen Amerikaner weghören und am Feiern sind. Ja, ganz einfach. Es hat sich tatsächlich zufällig ergeben. Und ja, ich begrüße Sie ganz herzlich in dieser brüllenden Hitze. Das hat sich ein bisschen normalisiert im Vergleich zu den letzten Tagen zu unserem Anwenderwebinar Lizenzmanagement. Ja, und da sehen Sie, äh, ich habe ja auch einen, einen extra einen karierten Pulli angezogen. Ähm, das bin tatsächlich nicht ich, sondern das ist ja so eine Microsoft äh, Volume Licensing Reference Guide, auf den wir auch so ein bisschen Rücksicht nehmen wollen dann im, Web im Webinar selber. Und äh, ich habe jetzt noch eine kleine PowerPoint mit dabei, die uns so ein bisschen abholt. Äh, High Five, da kommt schon die erste Person mit Handzeichen, genau, das ist ganz gut. Äh, insofern ein guter Tipp. Äh, wie sieht das Ganze technisch aus? Ähm, Sie, haben, äh, Sie haben auf der rechten Seite, haben Sie wie für die wiederkehrenden Anwender bekannt, äh, eine, ein Fragezeichen. Das Fragezeichen dient dazu, dass Sie äh, Fragen stellen können wo Sie auch herzlich eingeladen sind, das zu tun. Meiner Erfahrung nach ist bei dem ganzen Thema Lizenzmanagement äh, die, die, das, das, äh, die Möglichkeit oder die, die, die Grenzen der, der Fragemöglichkeiten sind, sind sehr, sehr äh, weit verteilt. Also äh, es kann sein, dass wirklich sehr viele Fragen kommen und ich dann gar nicht auf alle Bezug nehmen kann. Das äh, schmerzt mich dann wahrscheinlich sehr. Ähm, vielleicht können wir das dann im Nachgang beantworten oder wir werden dann irgendwie äh, telefonieren oder schreiben. Also irgendwie kriegen wir das schon hin. Ähm, wir wollen auf jeden Fall, dass da heute kein Auge trocken bleibt mit dem Lizenzmanagement. Und das Lizenzmanagement war auch eines der, 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 der meist äh, gefragtesten Anwender-Webinar-Themen. Insofern ähm, sind wir ein bisschen gespannt. Äh, kleiner Insider, vielleicht auch ein, eine Werbung an der, äh, an der Stelle in eigener Sache. Das nächste Anwender-Webinar wird sich um, äh, um Notfallhandbücher drehen. Ja, also das und da haben wir gedacht, ja gut, das ist ein, ein gutes Thema, können wir so ein bisschen über die Konzepte reden, über die Berichte und so. Und dann ähm, stellt sich heraus, dass da jetzt schon mehr Leute angemeldet sind auf, äh, als, als bei diesen Anwendungen. Ja. Also das ist so ein bisschen, naja, was trainiert auch für uns als Hersteller. Ne? Dann haben Sie auf der rechten Seite noch einen Button, der heißt Handheben. Ähm, das, äh, keine Ahnung, das machen wir immer als High Five sozusagen. Wenn Sie was finden, was Ihnen gefällt, können Sie darauf, darauf hämmern. Und dann sage ich auch mitunter High Five zurück wenn es sich zeitlich ausgeht oder äh, wenn es sich anbietet. Dann, ja. Jo, ähm, Sie müssen alle was sehen. Die Aufzeichnung wird Ihnen im äh, Nachgang natürlich ähm, zugesendet. Und ähm, insofern würde ich sagen, springen wir rein in das Anwender-Webinar Anwender Lizenzmanagement. So ein bisschen Kaffee. So, ich habe eine kleine Agenda vorbereitet und muss Ihnen gestehen, ich bin ein bisschen mit unserem neuen Foliensatz da auf Kriegsfuß gewesen. Ähm, äh, der Ablauf ist wie folgt. Wir wollen die Grundbegriffe klären, einfach damit wir so ein bisschen auf einem äh, gemeinsamen Verständnislevel sind. Ähm, dann möchte ich äh, über die Vorbereitung sprechen. Das heißt, was benötigen Sie alles so sozusagen außerhalb äh, von DocuSnap, außerhalb ähm, von, von dem konkreten Lizenzabgleichsthema. Äh, ja. Dann werden wir das Ganze ähm, äh, einem Beispiel in DocuSnap betrachten, wie man das entsprechend ähm, abbilden kann, also eine generische Lizenzabbildung, sage ich mal. Und dann schauen wir uns äh, das Ganze in Medias Res, könnte man sagen, also äh, im Microsoft-Umfeld an, äh, wie macht hier Microsoft, ähm, was hat Microsoft für Vorgaben, ja, und ähm, was hat, äh, ja, was haben wir so ein bisschen auch mitbekommen, so an Fallstricken, ähm, was, was wir selber als Hersteller so ein bisschen auch da mal von den Kunden zu hören bekommen. Vielleicht können wir auch so ein bisschen mit so ein paar Myths, also ein paar Hoaxe oder sowas aufräumen oder erst recht welche starten. Das wird sich herausstellen. Und ähm, die, ähm, da sagt eine, eine Dame kommentiert, sie versteht kaum was, ob sie auch per Telefon zuhören kann, aber bitte gerne, sie müssten irgendwo eine Einwahlnummer finden. Die, ähm, also da können sie auf Audio-Optionen klicken und dann können sie von Computer auf Telefon wechseln. Ich habe extra das gute Headset für Sie mitgenommen, also mich sollten Sie eigentlich gut hören. Ich habe auch den Ventilator irgendwo hingedreht, das heißt, es kann sein, dass ich in einer halben Stunde hyperventilierend mit den Füßen nach vorne das Büro verlasse, weil es mir zu heiß wird. Ja. So, ähm, genau, dann schauen wir uns das Ganze, äh, wenn wir das mit Microsoft betrachtet haben, was es da so gibt, äh, versuchen wir das Ganze an einer Volumenlizenz abzubilden. Ja, ähm, ich bitte Sie um Nachsicht, dass ich äh, nicht auf äh, Anfragen eingehen kann, wie 
Ähm, ich habe einen Hyper-V mit äh, vier Benutzern, nee, mit vier Rechnern äh, in einer äh, ehemaligen Windows 8.1 Enterprise-Umgebung äh, und beim Mondschein verbinden sich da auch noch mein Zusatzprogramm. Äh, wie viel Kals brauche ich, äh, wenn mein Kollege Dieter heißt? Ja, das wird schwierig, äh, auf solche Einzelbeispiele einzugehen. Ähm, generell ist es auch so, dass wir hier natürlich keine Rechtsberatung machen. Ja, das äh, muss man auch gesagt sein. Ja, also Sie sind äh, vor Gericht und auf hoher See und beim Microsoft Lizenzmanagement auch sicher alle eingestellt und werden da entsprechend auch äh, sehen müssen, was Sie dann entsprechend brauchen und wie sich das bei Ihnen konstituiert. Wie so oft an der Stelle auch äh, gerne ein Hinweis auf die Partner, die Systemhäuser dieser Welt, die in diesen Umgebungen sozusagen auch, äh, ja, mitunter geschult sind oder qualifiziert wurden. Ja. So, genug Gebabbel. Äh, schauen wir uns äh, ein paar Gründe für Lizenzmanagement an. Einfach mal so generelles. Was, was mir äh, eigentlich nie aus dem Kopf geht, ist äh, der Satz von unserem Geschäftsführer, der einfach gesagt hat, ja, gut, dokumentier gut dokumentierte Unternehmen leben länger. Ja. Da ist was dran. Das kennen Sie von selber aus dem Kinderzimmer oder von, wenn Sie Kinder haben, aus, dem, aus, den, aus den Kinderzimmern dieser Welt. Wenn, wenn das Ordnung ist, dann, dann ist alles ein bisschen ordentlicher und besser und die Lebensqualität steigt äh, und die Lebenserwartung äh, steigt auch, also wird länger. Ja. Und so ähnlich ist das ein bisschen bei Unternehmen, wenn Sie ähm, äh, im Softwareumfeld sozusagen anfangen zu dokumentieren. Das ist jetzt noch nicht das Lizenzmanagement, sondern das ist jetzt erstmal, dass Sie schauen, ja, was haben wir denn überhaupt für Software im Einsatz, vielleicht auch mal so einen Überblick bekommen, was für Betriebssysteme sind denn in Ihrer Umgebung deployed. Ja? Da werden Sie mitunter schon jetzt wertvolle Erkenntnisse erhalten, äh, zum Beispiel aus dem Bereich, äh, wie, was habe ich denn für Betriebssystemversionen? Ja? Oder was haben Sie denn für verschiedene Versionen von Office herumstören? Tut das Not? Ja? Und ähm, dann gibt es natürlich auch so Themen, die Sie äh, die Sie hier äh, berücksichtigen sollen im äh, Kontext mit äh, Fachabteilungen. Ja? welche Software benötigen die, die sollen mit ihnen zusammenarbeiten und nicht gegen sie. Ja, das sind alles so Themen, die dann letztlich eigentlich auch wieder in dem Lizenzmanagement ausufern. Denn hier geht es natürlich auch darum, zum einen haben sie eine Kontrolle, sie wollen ja auch korrekt lizenziert sein. Das, da wir, wir sind ja alle in einem Unternehmensumfeld, jetzt, ja, da wir hier zusammensitzen. Sie wollen ja auch, dass ihre Kunden korrekt für ihre Leistungen bezahlen. Ja, und da, darum geht es eigentlich hier beim Lizenzmanagement auch. Dann geht es natürlich auch darum, es gibt Optimierungspotenzial, wenn Sie, ähm, wenn Sie äh, ein Unternehmen sind, das wächst, zum Beispiel im Microsoft-Umfeld, haben Sie bei äh, ab 250 Benutzern oder Geräten, beziehungsweise dann wieder ab 500 Benutzern oder Geräten, äh, neue Zugänge, sage ich mal, zu neuen Programmen, ja, die vielleicht günstiger sind oder Ihnen mehr Flexibilität ermöglichen. Ja. Und äh, dann ist es natürlich auch einfach so, dass Sie ähm, mit einer äh, gut aufgestellten äh, Software-Infrastruktur auch besser wachsen können. Ja. So, ähm, Begriffserklärung äh, ist vielleicht auch immer ganz wichtig. Ähm, ich habe nicht alles aufgeführt. Ähm, wir werden so ein paar Begriffe auch immer noch touchieren, ähm, die dann, ähm, die dann äh, äh, sag ich mal, mitunter noch mal bestimmt erweitert werden wollen oder sowas. Beziehungsweise vielleicht kommen wir bei Microsoft auch noch mal auf ein paar, auf ein paar Themen. Ja. Ähm, und zwar äh, Lizenz ist das Nutzungsrecht für eine Software. Sie kaufen nicht die Software, die gehört immer noch wahrscheinlich Microsoft oder uns, also nicht alle, aber die DocuSnap Software. Und dann haben Sie einen Lizenztyp. Lizenztyp und Lizenzmetik werden mitunter umgangssprachlich auch sehr gleich behandelt. Ja, ähm, Wikipedia ist keine Quelle im akademischen Sinne. Wikipedia unterscheidet jedoch hier ähm, bei Lizenztyp, dass das so ein bisschen die zugrunde liegende Messgröße, ja, also Geräte, Nutzer, ja, ähm, äh, Stunden, Benutzung. Hm. Und Metrik ist wiederum, ähm, wie denn dieser Lizenzbedarf gezählt wird. Das heißt, ähm, geht es um die ähm, Anzahl der Installationen äh, versus sozusagen Benutzer, geht es um die, ähm, geht es um zum Beispiel auch so Concurrent Use Modelle, also äh, dass man das nicht gleichzeitig nutzen darf äh, und so weiter und so fort. Jetzt habe ich eine, äh, schon ein paar Fragen auch bekommen. Ähm, die, ähm, die Ach Daniel, du musst jetzt ein bisschen Geduld haben, ne? aber Grüße, Gute sozusagen hier in deine Richtung. Ähm, das ist ein Insider, ich hoffe, Sie sehen es mir nach. Ich habe jetzt eine kleine, ähm, eine kleine Kurzumfrage für Sie mit dabei und zwar würde mich bzw. uns als Hersteller interessieren, was Sie denn besonders interessiert im Software Asset Management und äh, nichts anderes machen wir ja. Und deswegen habe ich hier eine Umfrage vorbereitet mit, ich interessiere mich insbesondere für das Software Asset Management von Microsoft, Oracle, Adobe, Autodesk oder sonstige. 
Ja. Tippen Sie auch gerne in unserem, äh, in dem Fragedialog ein, ähm, welche sonstigen Sie besonders interessieren. Das ist für uns als Hersteller auch eigentlich super praktisch, weil wir natürlich dann einfach gucken können, ja, gibt es vielleicht spezielle Metiken, die wir per Default mit einbinden sollten, ja, ähm, äh, oder, oder, oder. Ja. So, ich lasse das mal ein bisschen laufen. Ja. So, knapp eine Minute ist äh, rum ähm, und dann sage ich mal hier nochmal schließen und dann kann ich Ihnen auch das Ergebnis übertragen. Ähm, die überwiegende Mehrheit, ähm, also das ist ja eine Mehrfachnennung hier möglich, ja, interessiert sich natürlich für Microsoft. Ähm, Oracle, Adobe, Autodesk ist auch noch dabei. Ein Haufen sonstige. Ähm, ich habe äh, Info bekommen, Shareware, ähm, Earthenview äh, als Beispiel. Guter Punkt sind viele solche kleineren Sachen eigentlich, ja, Seven Zip oder alles Mögliche. Ähm, gerne einfach ähm, äh, hier tippen. Ähm, wir werden das auf jeden Fall auswerten. Und äh, das will es natürlich auch bekannt, gerne immer auch Bescheid geben ähm, an unseren Support, an die Support Hotline, ähm, was vielleicht gewünscht ist. Ja, wird alles aufgenommen. So, ähm, dann blende ich das mal aus und ich. Ich skippe jetzt kurz diese PowerPoint, ähm, bevor ich jetzt in, dem, ähm, äh, in das Microsoft Licensing springe, gehe ich äh, in die Vorbereitung. So, ich hatte übrigens äh, kleiner, äh, was hoffentlich zum Schmunzeln, das ist jetzt fast eine Viertelstunde rum, ich hoffe, Sie, ähm, äh, Sie sind noch entspannt und äh, fröhlich. Ich habe in der im Zuge der Vorbereitung habe ich hier diverse Sachen ähm, äh, betrachtet von, 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 diesem, von dieser Software Microsoft. Hersteller. Und, ähm, und dann habe ich mir gedacht, ob wir vielleicht in der, in der Präsentation für Sie heute Links einbauen, ja, dass wir sagen, so, hier kriegen Sie im Nachgang die und die äh, Links und so weiter und so fort. Wieder das Thema Rechtsberatung etc. Keine Sorge, ja, sind ja bestimmt alle nicht Wutbürger da draußen, aber ähm, da haben wir uns gedacht, ah, guck mal, hier hat Microsoft eigentlich ganz gute PDFs. Ähm, mh, 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 Vorbereitung, genau, das sind so die Programme, ja, ist klar. Um, Public Sector macht Sinn, genau, uns geht es eigentlich vor allem, wahrscheinlich vor allem um Licensing On-Premise, ja, weil Cloud Licensing ist auch mal so ein Thema und so. Ah, guck mal, hier ist so ein Link, dann können wir mal gucken, wie das so aussieht, weil äh, Microsoft wird ja, oh. Ja. Dann haben wir uns gedacht, wir, machen, wir, wir lassen das mit den Links. Ja, ihr müsst das, Sie müssen das selber googeln, äh, beziehungsweise selber bingen, sozusagen hier, also der hier, der bingt bestimmt, der googelt nicht, ja, hat auch zwei Gabeln und ähm, insofern, äh, Nochmal der Hinweis, äh, sehen Sie es uns nach, das ist eben keine Rechtsberatung ähm, und äh, Sie müssen selber gucken, wo Sie bleiben. Oh, DocuSnap. Wie ist das denn eigentlich in DocuSnap? Ja, es kamen schon ein paar Fragen, äh, unter anderem vom besagten Daniel. Ähm, wie ist das denn mit DocuSnap? Und eine Frage, die uns äh, oft erreicht ist, ist denn das License Management oder Lizenzmanagement in DocuSnap Microsoft konform? Ja, das ist eine gute Frage, die sich anbietet, um diese Begrifflichkeiten zu analysieren. Ähm, vorweg, äh, meistens meint die Frage, haben wir das äh, SAM-Zertifikat? Es gibt ein, ein SAM-Zertifikat von Microsoft. Ähm, es gibt dann äh, dezidierte ähm, äh, Software zum SAM-Assessment. Ja, und ähm, die, äh, dieses, äh, dieses sam ähm, äh, dieses SAM Assessment Zertifikat ist hier irgendwo zu finden. Ähm, das haben wir nicht. Das ist, äh, eine, das ist, ein, ähm, äh, das ist ein Feature Katalog, den man da erfüllen muss. Oh mein Gott, Werbung. Ähm, den man erfüllen muss und dieser Feature Katalog beinhaltet verschiedene Sachen, unter anderem ähm, unseres Wissens nach auch einen Agenten. Ähm, äh, also es gibt gute Software, zum Beispiel im Client-Management, ja, das ist für uns kein Mitbewerb, ja, wird oft gefragt, nein, das ist kein Mitbewerb. Ähm, die, haben, äh, die haben Agents, die bieten auch äh, SAM an und ähm, äh, beziehungsweise SAM-Module, ja, ähm, DocuSnap hat dieses SAM-Zertifikat nicht, ja, äh, das gibt es dann von KPMG in Köln, glaube ich, und ähm, 
Jetzt ist die Frage, was hat das für Auswirkungen auf für Sie sozusagen? Ja, werden Sie deswegen automatisch verklagt? Ja, nein, werden Sie nicht. Ähm, prinzipiell brauchen Sie auch keine Software, um Lizenzmanagement zu betreiben. Ja, äh, das ist auch so ein, so ein Mythos gewissermaßen. Ja, also lassen Sie sich nichts anbabbeln. Äh, Lizenzmanagement ist nichts anderes als der Soll-Ist-Abgleich zwischen ähm, der den gekauften Nutzungsrechten für eine Software und den Installationen oder wie die Software in Ihrem Unternehmen eingesetzt ist. Ja, das ist der, dieser Soll-Ist-Abgleich, das ist Lizenzmanagement und das können Sie theoretisch mit einer Serviette machen und einem Stift ähm, oder mit einer Excel-Tabelle ja, oder mit Dugusnap oder natürlich auch mit einer Software, die dann dieses CERN-Zertifikat hat. Was bringt dann dieses CERN-Zertifikat, wird die nächste Frage sein. Nur mir Zeit zum Durchatmen und kurz einen Schluck trinken. Das CERN-Zertifikat, ähm, alles, was ich dazu bisher gehört habe und was äh, sozusagen stichfest war, ist, dass äh, Microsoft eine äh, gewisse Selbstauskunft nicht in Zweifel zieht. Ja? Ähm, und äh, diese, äh, diese Selbstauskunft, sozusagen diese Überprüfung, äh, die wird Microsoft da nicht wahrnehmen, ähm, also beziehungsweise die wird Microsoft da nicht vornehmen, so, so habe ich das gehört. Ja? Nehmen Sie das nicht als Rechtsberatung von mir, wie gesagt. Ähm, das habe ich so von äh, circa drei Kunden unabhängig voneinander gehört, dass eben äh, diese, diese äh, zertifizierte Software die äh, Selbstauskunftsüberprüfung, äh, die von Microsoft kommen kann, ähm, erleichtert oder sozusagen ähm, verkürzt hat. Ähm, was hat äh, Dugsnap noch oder was, was hat Dugsnap nicht? Ja, ähm, äh, äh, will Ihnen das auch nicht vorenthalten. Dugsnap hat keinen äh, Softwarekatalog. Äh. Was macht ein Softwarekatalog? Ähm, nun, äh, das schauen wir uns vielleicht mal an der Stelle gleich mal an. Ähm, ich nehme jetzt noch als Vorbereitung mit. Äh, jetzt machen wir nämlich gleich diese, diese DocuSnap-Lizenz sozusagen, die ich gerne abbilde. Äh, was benötigen Sie alles? Ähm, wir benötigen eine Inventarisierung und gegebenenfalls ein paar äh, Dokumente. Und deswegen äh, mache ich jetzt äh, hier weiter. So, genau. Was machen wir? Wir inventarisieren äh, ihr, Ihre IT-Infrastruktur. Sie können zusätzlich manuelle Inhalte erfassen oder ergänzen und dann wollen Sie Zusatzinformationen pflegen. Das sind die Verträge. Ja. Im zweiten Step geht es dann darum, äh, wir können das Ganze visualisieren und wir können zum Beispiel IT-Konzepte nutzen, um entsprechend diese ganzen Inhalte auch äh, in ein Handbuch zu packen oder in zum Beispiel einen regelmäßig generierten Bericht an Geschäftsführung oder an äh, Abteilungsleiter. Ja. Und das Lizenzmanagement ist letztlich natürlich dieser soll ist vergleich also diese Analyse. Ja. DocuSnap inventarisiert wiederkehrend und agentenfrei Ihre IT-Infrastruktur, das wissen Sie hoffentlich schon alles, ja, und Sie nutzen es hoffentlich auch wiederkehrend, ja, ähm, und dadurch können wir Ihnen eine Bestandserfassung ähm, bieten, dass Ihnen bei manchen Lizenzen, nicht bei allen, die Möglichkeit gibt, entsprechend zu sehen, ja, ähm, wie viel habe ich noch frei äh, oder äh, wo muss ich zum Beispiel was nachkaufen. Ja, das kann dann so aussehen im Lizenzmanagement, das ist das Modul Lizenzmanagement in DocuSnap, wo wir einige Berichte drin haben äh, und dann haben Sie hier die Möglichkeiten, Übersichten zu sehen. So, das als kurzer Reminder sozusagen und jetzt schauen wir uns das Ganze in äh, DocuSnap mal an. Wir haben hier, äh, wo finden Sie überall Software in DocuSnap? Ja. Sie finden Software im äh, Segment Inventar und Sie finden natürlich Softwareinhalte im Segment Lizenzmanagement. Zunächst zum Inventar. Ähm, das ist äh, entsprechend hier Infrastruktur. Dort finden Sie dann Arbeitsstationen, Server, Linux und so weiter und so fort, wo Sie natürlich innerhalb der Snapshots immer auch Softwareinformationen erhalten. Wo kommen die Softwareinformationen her? Das kommt von Windows Management Interface bzw. natürlich PowerShell, Graph äh, und so weiter und so fort. Und äh, ja, jetzt haben wir hier in Inhalte wie zum Beispiel Name, Version, Hersteller, Installationsdatum, Lizenzschlüssel, Software, äh, GUID, 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 finde ich mal ein bisschen komisch, GUID. Naja. Ähm, und äh, diese Inhalte bieten sich natürlich an, katalogisiert zu werden. Ja? So, und äh, dann äh, haben wir im Lizenzmanagement und so weiter und so fort Berichte. Schauen wir uns noch hier so ein paar Berichtsstrukturen an. Ich betone das immer lieber zweimal, ähm, weil diese Berichte sind sozusagen, das sind ja nur 
Ähm, ja, äh, das sind ja nur Abfragen auf die Dokus und Datenbank, also sprich, sag ich mal, sehr generelle Abfragen, ähm, Views, die letztlich aufbereitet sind in DIN A4. Ja, und jetzt, wenn ich hier auf Software zusammenfassung, dann kommt wahrscheinlich eine ganz schöne Menge, weil wir haben die ganzen Linux-Pakete mit drin, ja, wir haben die ganze Shareware, die eben benannt wurde, äh, auch mit drin und äh, da wird jetzt nicht gefiltert. Das heißt, der ist ein bisschen umfassender, dieser Bericht. Und ähm, der ist äh, hier zu finden in dem Segment Infrastruktur, Systeme und so weiter. Prinzipiell müssen Sie diese Berichte nicht für Ihre Zwecke verwenden. Sie können auch äh, einfach die, äh, die Zusammenfassungen oder die Tabellen selber nutzen, um, die, äh, um einen Überblick zu erhalten, was haben Sie wo installiert oder wo gefunden. Bei 300 welche ich ab unter uns. Ja. Und ähm, diese Berichte wiederum, können Sie natürlich auch anpassen, beziehungsweise was der eigentliche Vorteil ist, die Berichte können Sie in Ihre Konzepte mit einbauen. Also der Bericht ist sozusagen hier dieses doch eher statische Teil, man Glück gehabt mit 300. Und da sehen Sie dann hier solche Inhalte, die können Sie in verschiedene Formate exportieren, ausgeben. Hier sehen Sie die ganzen Linux-Pakete, die natürlich hier mehr oder minder Sinn machen. Ja. Und ähm, die, äh, die andere, der andere wichtige Aspekt ist, diese Berichte können Sie auch als Auftrag hinterlegen. Das heißt, das können Sie wiederkehrend exportieren. Ja. Manche von Ihnen wissen das schon, aber es ist immer so ein bisschen hilfreich als Hersteller mit ja, doch einer komplexeren Geschichte, dass man einfach darauf hinweist, nehmen Sie am besten eigentlich äh, die Möglichkeit, ein äh, IT-Konzept zu bauen. Das IT-Konzept finden Sie hier unter Konzepte, meinetwegen hier äh, ein Beispiel. Und dort können Sie in äh, ein Dokument, Ihr das nach Ihren Wunschvorgaben, können Sie insofern ähm, Berichte, Tabellen, Views äh, und so weiter und so fort, Inhalte hineinziehen. Also noch ein Tipp, in der Demo-Datenbank haben wir hierzu ein äh, Konzept über Konzepte, ja, wo Sie dann einfach auch diese Methode sehen. Ähm, brauchen Sie keinen Bericht bearbeiten oder derartiges, sondern bereiten Sie die Sachen hier auf. Das heißt, nehmen Sie hier auch Inhalte aus dem ähm, Lizenzmanagement dann auf. Hier können Sie zum Beispiel auch beschreiben, wofür wird die Software genutzt, das ist die Fachanwendung ähm, etc. Ja. Es geht darum, dass sie einfach hier gut strukturiert aufgestellt sind. So, ähm, genau, wir haben unter Inventar äh, diese Zusammenfassung. Äh, wir hatten da vor einer, vor einer Zeit, hatten wir dieses Migrationswebinar ähm, und da weise ich auch gerne darauf hin, falls Sie da nicht dabei waren. Wir haben hier zum Beispiel eine View, wo Sie dann sehen können, was haben wir denn äh, Windows 10 Enterprise ähm, äh, schon ausgerollt zum Beispiel. Dann können Sie gucken, welche, welche Systeme, äh, das sind dann diese vier Stück, ja, welche Systeme haben hier noch Windows 8.1 Enterprise? Ja. Und, ähm, und was Sie hier auch können ist, und das ist sehr, sehr cool, Sie können gucken, welche Software ist auf diesem System installiert, zum Beispiel auch welche Software ist auf diesem 8.1 ähm, äh, System installiert und können dann überprüfen, ist das zum Beispiel eine Software, die, äh, die ich unbedingt in, ähm, äh, in, äh, in 8.1 ausführen muss oder können Sie das auch in Windows 10 ausführen? Ja, dann können Sie natürlich migrieren. Für unser Beispiel ist ganz gut, wir können das später dann als Upgrade, äh, Upgradebarkeit hier bemerken. Das bloß als Tipp, nutzen Sie diese Zusammenfassung, nutzen Sie diese Übersichten. Äh, das ist sehr praktisch und mitunter, wie Sie da gesehen haben, deutlich praktischer als die Berichte. Ja. So, dann haben Sie äh, zusätzliche Möglichkeiten, äh, Software zu finden. Also zum einen haben wir hier natürlich äh, auch Softwarezusammenfassungen. Das heißt, Sie äh, sehen jetzt hier gleich eine generierte Table, auch wieder mit den ganzen Linux-Paketen. Sie können hier aber filtern, ja, also der, der heiße Tipp, äh, filtern Sie doch mal auf Windows und dann haben Sie hier äh, die Software mit, all, äh, mit äh, dem Betriebssystem Windows und können zum Beispiel auch gucken, ähm, wo habe ich denn zum Beispiel, Mohren schlägt zurück, ha, wo habe ich das denn äh, installiert? Ja, doppelklicken und dann äh, löst DokuSnap Ihnen das auf und zeigt Ihnen an, wo das installiert ist. Aha, so. Genau. Und das Ganze nutzen wir, diese Datenbasis nutzen wir dann im Lizenzmanagement. Und das DocuSnap Lizenzmanagement ist eben äh, hier das dritte Segment von links äh, mit äh, einem, äh, einem Objektbaum, den Sie aufklappen können. Dort haben Sie dann Überpunkt Lizenzmanagement, äh, dann haben Sie unerwünschte Lizenzierungen und ähm, dann haben Sie äh, Software. Das hatten wir gerade schon, dass Sie nach verschiedenen Views kategorisieren können und dann haben Sie äh, auch die äh, aktuell installierte Software und dann haben Sie natürlich eine Menge Berichte. Ja. Wir werden uns ein bisschen äh, durcharbeiten, wenn Sie komplett bei Null starten, kann es auch ganz interessant sein, mal über diesen, ähm, äh, diesen Button-Zuordnung zu gehen. 
Ja, dort können Sie auch wieder äh, auf gewisse Sachen äh, filtern. Können Sie zum Beispiel sagen, hm, ich suche äh, such eigentlich äh, meinetwegen die Sachen. Ich will mal anfangen mit eben äh, Adobe. Ist leider ein bisschen ärgerlich. Ich habe in meiner äh, Demo-Umgebung hier wenig Sachen. Natürlich den Reader sozusagen. Und jetzt könnte ich sagen, ja, der Reader ist in der und der Version zum Beispiel nicht lizenzpflichtig. Und dann würde ich das hier entsprechend äh, dokumentieren können. Ja. Ähm, wenn Sie den Haken setzen, wie es bei nicht lizenzpflichtig, ähm, äh, dann müssen Sie das äh, ausfüllen, damit Sie das auch begründet haben. Ja. Oder Sie sagen, ich bin, ich bin mir nicht sicher, bei dem hier zumindest. Ja. Und dann können Sie auch sagen, das ist übrigens in Bearbeitung, falls Sie mit mehreren Kollegen dann arbeiten. Ja. Ähm, und dann sehen Sie, dass ich über, über die Zeit ähm, hier die, äh, die Icons dann entsprechend ähm, äh, anpassen. Und äh, Sie dann zum Beispiel in der Übersicht auch schon sehen, ja, wo haben Sie noch äh, zu tun, äh, beziehungsweise wo haben Sie schon Inhalte eben äh, ausgefüllt. Ja. So, und ähm, die, das ist eine Möglichkeit, wie Sie damit herangehen, wie Sie dann entsprechend äh, von dieser Grundstruktur mal äh, beginnen, zum Beispiel auszusortieren, welche Software wollen Sie denn überhaupt ähm, äh, aus einer SAM-Perspektive erfassen. Ja. Ähm, Oft ist es natürlich so, dass Sie direkt eigentlich aus einem Microsoft-Umfeld starten oder Adobe oder Oracle, ja, je nachdem, was da zum Tragen kommt bei Ihnen. Und dann haben wir hier im Lizenzmanagement die Möglichkeit, Gruppen anzulegen. Bei diesen Gruppen ähm, haben, Sie, äh, haben Sie auch wieder die, die Empfehlung von uns, dass das einfach der Ordnung dient, ja, der grundlegenden Struktur. Ähm, Sie können hier zum Beispiel daneben einen Ordner mit Sonstiges anlegen. Hier haben wir Ordner mit äh, SQL Server, äh, Microsoft Betriebssystem, Server, Clients, ja, Office. Das sind äh, Inhalte jetzt in unserer Demo-Datenbank. Ähm, ja, nutzen Sie das so, wie Sie möchten. Ähm, Sie, können, äh, Sie können auch solche Lizenzdefinitionen exportieren und importieren. Ja. Ähm, wichtig ist, und da beantworte ich jetzt äh, mit, mit langem Umweg die Frage, DocuSnap hat keinen Softwarekatalog. Das heißt, wir haben, also, wir haben keinen Lizenzkatalog. So. Mist, jetzt will ich zurückspulen. DocuSnap hat keinen Lizenzkatalog. Ähm, das heißt, wir haben keinen Katalog über die Lizenzdefinitionen. Was, warum? Ähm, nun, äh, das lässt sich wirtschaftlich begründen. Die, äh, die Hauptanzahl unserer Benutzer ähm, hat eine, eine, eine äh, Lizenz oder eine Netzwerkgröße, die entsprechend, ähm, äh, sag ich mal, äh, eine Größe hat, die sich, äh, ja, äh, die sich, den Zusatzpreis von einem, von einem Lizenzkatalog nicht leisten würden. Ja. Ähm, es ist auch so ein bisschen so ein Gentleman's Agreement äh, mit ein paar anderen Herstellern auch mitunter gewesen aus dem Bereich Client Management. Da haben wir zum Beispiel äh, mit Badamundi, High Five nach Augsburg, haben wir mal gesagt, ja, äh, so ab 2000 Systemen, ab 2000 Usern ungefähr, ähm, äh, wird empfohlen, dass man das äh, SAM eigentlich mit Badamundi macht. Ja, ähm, und darunter kann man schon mal Dokus dann auch verwenden. Ja. Geht auch immer so ein bisschen um die Komplexität, die Sie selber ähm, da an den Tag legen. Also verstehen Sie sich falsch. Ich sage jetzt nicht, Sie sollen Badabundi verwenden für irgendwas. Sie können natürlich auch, es gibt ja noch andere Deskcenter und so weiter und so fort. Ja. Bloß äh, will ich das quasi erwähnt haben, dass es so ein bisschen so, ein, so Levels gibt. Ja. Wenn, Sie, wenn Sie völlig Cloud und Rüben haben ähm, und kein Enterprise Agreement, dann können Sie zum Beispiel auch, äh, dann, dann ist es mitunter auch einfach ratsam, vielleicht sich externe Hilfe zu holen. So. Was haben wir hier? Wir haben hier verschiedene Gruppen angelegt, unter anderem eine Gruppe Sonstiges und ähm, jetzt mache ich mal einfach innerhalb der Gruppe Sonstiges. Ich habe hier Softwareprodukte, habe ich äh, DocuSnap eingetragen. Ich bearbeite jetzt mal die Lizenz äh, DocuSnap. Das ist das gleiche, der gleiche Editor, wie wenn ich jetzt neu mache, ist jetzt bearbeiten und dann ähm, gehe ich mit Ihnen die verschiedenen Fenster durch und die Aspekte. Ja. Danach schauen wir uns das Ganze, das wird jetzt so, Zehn Minuten dauern und danach schauen wir uns das explizit in dem Microsoft-Umfeld an und dann gibt es natürlich noch Q&A. So, erster Schritt, ähm, Sie müssen entsprechend hier spezifizieren, ja, wenn Sie eine Mehrmandanten-Version haben, also wenn Sie Dienstleister sind, können Sie das auf verschiedene Firmen entsprechend natürlich anpassen. Ja. Prinzipiell ist das wahrscheinlich bei Ihnen ausgegraut, weil Sie eben Ihre eigene Firma haben. Sie können dann allerdings eben auf Unterstandorte hier ähm, abstrahieren bzw. Sie können dann, wenn Sie zum Beispiel ja, Firmen gekauft haben, könnten Sie ja sagen, das ist ein Unterstandort und äh, die Lizenz äh, bezogen auf diesen Unterstandort definieren. Nächster Step ist dann, 
die Gruppenspezifikationen, also ich habe ja gesagt, dass dieser Assistent so funktioniert jetzt mit dem Bearbeiten, wie als ob Sie das neu machen würden. Das heißt, in dem Fall könnten Sie eine neue Gruppe anlegen. Sie können hier auch sagen, zu welcher Gruppe gehört das Ganze und können dann hier auch sagen, ähm, zum Beispiel, was ist denn die Beschreibung von dieser Gruppe? Und das wäre jetzt in unserem Fall, wäre das ähm, äh, Software äh, für Fachabteilungen. Ja, und dann könnten wir hier äh, entsprechend äh, das Ganze spezifizieren. Als nächstes, der dritte Schritt, ähm, äh, zitiere ich gerne unseren äh, Consulting-Kollegen Sebastian Danier, der da immer sagt, das ist rein deskriptiv hier. Das heißt, wenn Sie hier oben Eigenschaften angeben, Softwareprodukt, Focus Snap, Hersteller, Itilio GmbH, Version X, das ist jetzt äh, die äh, Art und Weise, wie Sie hier oben diese Spalten eigentlich benennen. Das ist nicht die Art und Weise, wie Sie filtern. Ja, das sind nicht die Begrifflichkeiten, um zu sagen, äh, nur Software, die Dokusnamp heißt und so weiter. Anders ist es hier mit diesen Punkten. Sie haben hier die Möglichkeit einer Nutzungserkennung. Dann wird immer Dokusnamp versuchen, ähm, anhand dieser Metik, also anhand ähm, dieser, dieser Messmethodik sozusagen abzugleichen, wie viel oder wie oft ist die Software im Einsatz ja, oder von wem oder bei, äh, bei, wo ist die installiert. Ja. Und, ähm, und dann können Sie natürlich noch sagen, ist das eine Software, die über Terminal-Server verfügbar ist, etc. Und hier können Sie die Metriken auswählen. Ja, ähm, wir haben Standardlizenzen, das ist einfach eine absolute Standardlizenz. Dann gibt es Gerätelizenz, dort fragt DocuSnap nach den äh, installierten oder nach den gefundenen Installationen auf den Geräten. Dann gibt es die Benutzerlizenz, das bedeutet, DocuSnap gleicht hier die AD-Benutzer mitunter auch rekursiv ab. Ja, dann gibt es die Metik Prozessorlizenz ähm, und die Prozessorkernlizenz. Das sind ja mitunter zwei verschiedene paar Stiefel, die Sie dann hier auswählen können. Das bedeutet, wenn Sie jetzt zum Beispiel ähm, Prozessorkernlizenz auswählen äh, und Nutzungserkennung auswählen, dann wird DocuSnap versuchen, entsprechend ähm, äh, abzugleichen. Okay, wir haben hier zehn Systeme zugeordnet für zehn Lizenzen. Ja, ähm, wie viele Prozessorkerne hat das? Und dann haben Sie da eine möglichst genaue Aufteilung sozusagen. So, dann können Sie Systeme ausschließen aus der Berechnung. Ähm, auch kleiner Tipp hier, ähm, äh, wir haben immer, wenn Sie Rechtsklick hier bei derartigen ähm, Spalten ha äh, machen, dann können Sie den Filter auswählen und können dann entsprechend zum Beispiel bestimmte Systeme ausschließen. Ähm, hier sind die Switche mit drin. Ja, da kann ich mit dem korrekten, so, mit der korrekten, korrekten Platzhalter zum Beispiel hier diese Switche auswählen. Dann können Sie äh, die Verantwortlichen determinieren bzw. festhalten ja, ähm, und äh, entsprechend auch Einsatzinformationen ähm, erläutern oder äh, hinterlegen. Und dann wäre ich jetzt äh, bei der Auswahl von diesen Selektionen, das heißt, ich habe hier keine Upgrade- oder Downgradebarkeit, wäre ich als nächstes schon bei der Erfassung der Lizenzen. Auch wieder so ein Ding, hören wir oft, ähm, äh, kommt die Frage bei uns, ja, erfassen Sie die Lizenzen von XYZ? Nein, machen wir nicht. Ja, wir erfassen die Installationen. Ja, jetzt denken Sie, hö, hö, der Hersteller ist ja ganz witziger. Ja, äh, muss man allerdings tatsächlich ein bisschen aufpassen, weil wenn wir einfach irgendwo sagen würden, ja, wir erfassen alle Ihre Windows-Lizenzen oder sowas, dann hieß es, äh, dass wir in dem Unternehmen rumspionieren und, und so weiter und so fort ähm, und, und quasi das außerhalb der Installation finden würden. Das macht ja gar keinen Sinn. So, ähm, ich habe jetzt äh, in dem Fall eine, äh, eine fiktive DocuSnap-Lizenz äh, von äh, 500 ja, und kann dann zum Beispiel sagen, was ist das für eine Bezeichnung, da würde ich jetzt sagen, dass es in dem Fall eine äh, Premium-Edition. Lizenztyp werde hier einfach mal äh, als Standardlizenz eine Volumenlizenz mit 500er Netzwerkgröße in unserem Fall. Ja, dann können Sie Sachen wie Gültigkeiten äh, ergänzen, beziehungsweise in dem Fall habe ich eine, eine Softwarewartung, also einen Wartungsvertrag. Den würde ich gültig auf äh, den 31.05.2020 setzen. Ja, das werden Sie alles, das sind Sachen, die wissen Sie aus, dem, aus den Unterlagen, aus den Beschaffungsunterlagen ja, und entsprechend können Sie hier die Lizenz anlegen und dann geht es hier in den Punkt Lizenznutzung. Ich habe hier 500 verfügbare Lizenzen, da ich die nicht automatisch, ja, ich kann hier tippen, wie ich lustig bin oder links, da ich hier keine Nutzungserkennung habe, wird DocuSnap hier nicht versuchen zu gucken, was haben wir denn gefunden ja, oder was haben wir IT-Assets, sondern Sie haben hier immer diesen Korrekturwert, wo Sie angeben können, unsere äh, aktuelle Lizenzkurs bei DocuSnap wäre 470. Ja, und dann können Sie das hier hinterlegen und sehen, Sie haben noch 30 Geräte zu wachsen. Dann gibt es eine Zusammenfassung nochmal über all das, was Sie davor verbrochen haben. 
Und dann kommt der nächste spannende Teil, Sie können Verträge zuordnen. Ja? Die Verträge wiederum, wenn Sie hier auf äh, Neu gehen, dann haben Sie die Möglichkeit, eben einen neuen Vertrag anzulegen und dieses Fenster heißt Zusatzinformationen, wie in der PowerPoint vorhin schon gezeigt. Dort können Sie dann angeben, ähm, Vertragsnummer, Vertragspartner, was ist das denn für ein Vertrag? Ja? Also das muss ja nicht immer jetzt was mit Software zu tun, wie in unserem Fall, sondern das kann ja zum Beispiel auch ein, ein SLA sein, dass Sie mit, äh, mit einem Unternehmen haben, das zum Beispiel Ihre Klimaanlage im Serverraum wartet, ja? derartige Sachen. Es geht bei solchen Inhalten, ähm, mitunter haben Sie das, den Fall, dass Sie irgendeinen so IT-Leiter haben, der, der, der hat das seit 60 Jahren gemacht, so die EDV-Leiter heißen die noch, ja, ähm, und die haben einfach Angst, irgendwie ersetzt zu werden. Es geht nicht darum, dass man Leute ersetzen will bei einer guten Dokumentation, sondern es geht darum, dass man den Leuten auch die Möglichkeit gibt, zu belegen, dass sie gute Arbeit äh, machen in der IT. Ja. Und wenn sie dokumentieren, dann belegen sie eigentlich ihre gute Arbeit und äh, sichern sich auch eben ab gegenüber ähm, Anfragen von außen. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, eben die Vertragsinhalte zu hinterlegen oder Sie können zum Beispiel auch eine Vertragshierarchie hier erweitern und Objekte zuordnen. Ich habe das in dem Fall schon gemacht. Ich habe hier einen bestehenden Vertrag hinzugefügt. Dieser bestehende Vertrag, den kann ich bearbeiten. Da sehen Sie hier die Inhalte, die ich entsprechend ausgefüllt habe. Und was Sie hier auch können bei diesen ganzen Zusatzinformationen, Sie können hier ähm, äh, PDFs anhängen, Dokumente, Fotos und so weiter und so fort. Können Sie auschecken, einchecken. Das wird äh, im Microsoft-Umfeld nochmal wichtig, komme ich gleich darauf zurück. So, dann können Sie noch Kommentare hinterlegen oder bestehende Kommentare hier mit einbinden und das Ganze fertigstellen und dann erhalten Sie hier in der Gruppe Sonstiges zum Beispiel äh, das Software Group Focusnap. Ja. Wenn Sie hier dann noch andere Software ergänzen würden, also hier können wir den Bericht mal ähm, betrachten, Produktdetails, dann erzeuge ich kurz. So, wie bekannt, Berichte können Sie alle anpassen, auch auf Ihre Corporate Identity. Und dann sehen Sie hier nochmal die Zusammenfassung über diese Inhalte, die wir äh, dort hinterlegt haben. Und äh, darüber gibt es den äh, Bericht auf der Gruppenebene. Das heißt, wenn Sie jetzt wie der geschätzte Anwender eben zum Beispiel äh, Irfan View oder sowas hinterlegt hätten, dann könnten Sie sich hier eine Lizenzauswertung über diese ganze Gruppe äh, generieren lassen. Und ähm, können sich dann entsprechend auch zum Beispiel dezidiert Berichte zusammenstellen über, was ist das, ein großer grüner Square hier, ja, äh, da würden Sie sonst eben andere äh, Softwarelösungen dann noch sehen. Ähm, dann können Sie hier dezidiert zum Beispiel sich Berichte generieren lassen, nur für, meinetwegen, Microsoft, nur für Adobe, nur für Oracle, etc. So, so wäre dann hier mal der Standard-Approach. Ähm, damit mache ich es mir jetzt sehr leicht. <lacht> Wünsche Ihnen einen schönen Tag, schöne Woche. Nein. Ja, wie gesagt, wir wollen das mit einem äh, speziellen Bezug auf Microsoft betrachten und dafür habe ich noch ein paar Slides für Sie mit dabei. Ähm, wahrscheinlich, ich habe äh, überhaupt keine Erfahrung mit Oracle etc. in der Hinsicht, was Lizenzierung betrifft. Ähm, äh, meine, äh, meine Kenntnisse, die ich Ihnen jetzt hier mitgeben will, beziehen sich auf eine äh, Microsoft Licensing Program Schulung aus dem Februar 2018. Ähm, äh, ich habe jetzt äh, in Vorbereitung von Anwender gedacht, ich muss alles überarbeiten, ja? ähm, aber es hat sich eigentlich nicht so viel getan. Ähm, ich wage allerdings nicht zu behaupten, es hätte sich nichts getan, weil am Ende sagt dann jemand, oh mein Gott, wie konnte ich das und das ignorieren und dann steht das wie so auf heise Idee, das will ich auch nicht. Ja. Ich habe Ihnen ähm, hier vier Hauptpunkte ähm, äh, mitgegeben äh, oder hier aufgeführt, äh, die für uns relevant sein mögen, ja, äh, Produkttypen, Lizenzprogramme, Unterlagen und was äh, quasi so der große, das klingt hier ganz nett, Nachprüfung der Vertragserfüllung, aber das ist ja das, womit die Dienstleister dieser Welt sie Kirre machen möchten von wegen, oh mein Gott, Audit. Ja. So, vielleicht zuerst äh, Produkttypen, ähm, da unterscheidet Microsoft zwischen Online-Diensten und On-Premises-Software. Ähm, äh, das ist einfach äh, mal das erste Kriterium, das Sie bedenken müssen bei der Lizenzierungsbetrachtung. Und ähm, äh, das ist insofern äh, ja, auch ein spannendes Thema natürlich für die Hersteller, weil ähm, äh, wie wird Lizenzmanagement mal aussehen, wenn wir nur noch Cloud-Inhalte äh, sozusagen beziehen? Ja, also wo natürlich äh, äh, serverseitig oder anbieterseitig schon ähm, die, äh, die Regel eingezogen werden kann, wer darf das nutzen und wer nicht. Also ist dann Lizenzbruch noch möglich? Ja, bestimmt. Aber wie verwaltet man dann das? Ja, das wird sicher spannend. Aber nichtsdestotrotz ist eben sehr viel On-Premises-Software im Einsatz und für die gibt es spezielle Lizenzprogramme. Und ähm, 
da, ähm, äh, da gibt es auch irgendwo, aber ich habe das jetzt leider auf die Schnelle nicht gefunden, gibt es auch so ein, so ein Chart, ja, wo sie dann äh, sozusagen, äh, ist das der Fall? Ja, nein. Und dann geht jetzt der Fall weiter und dann können sie sich durch die Gegend klicken, wo, wo gehören sie dazu oder eben nicht. Ja. Ähm, die, äh, bei Online-Diensten gibt es zum Beispiel Office 365, äh, Azure etc. Und das Lizenzangebot ist immer Subscription. Und ähm, die, äh, die äh, Besonderheiten ist quasi einfach, es gibt keinen Softwarevertrag etc. Und bei On-Premise-Software gibt es Beispiele Exchange-Server, Windows-Server, Office und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und dann gibt es die Lizenz und Software Assurance. Ja. Wenn Sie ähm, äh, sich Software Assurance sparen, dann hat es mitunter Auswirkungen eben auf die Nutzungsrechte und äh, auf Themen wie zum Beispiel, ähm, ja, was kostet es überhaupt? Ja. Und die, äh, die License berechtigt äh, zur Benutzung oder zur Nutzung der erworbenen oder einer früheren Version und die Nutzung einer höheren Version erfordert natürlich die Software Assurance oder eine neue License. Ja. Für die Lizenzprogramme ähm, habe ich äh, vorhin Ihnen schon diesen äh, Link versucht zu zeigen. Genau, das äh, sehen Sie hier. Ähm, hier empfiehlt sich äh, der routinierte Einsatz der Lingua Franca Englisch. Und äh, dort können Sie dann entsprechend äh, sag ich mal, detaillierter nochmal das Ganze durchgehen. Ähm, auch äh, äh, bei diesem Lizenzprogramm äh, entscheidet äh, erstmal sozusagen das Kriterium, wie viele Benutzer oder Devices sind im Einsatz, 500 äh, oder mehr, 250 oder mehr, ähm, beziehungsweise eben äh, 250 oder weniger. Dann gibt es das Enterprise Agreement. Da ist wichtig, dass das äh, eine Mindestanzahl von 500 Usern und Devices äh, erfordert ab dem, oder seit dem 1. Juli 2016. Ja, das, war früher, ähm, das war früher noch anders, meines Wissens nach. Und ähm, dann gibt es hier spezielle ähm, Programme, äh, eben äh, Education, äh, beziehungsweise eben äh, Manage, äh, Microsoft Products and Services Agreement. Ähm, und dann gibt es noch äh, für kleine Organisationen Open License, Open Value Subscription, beziehungsweise Open Value und Open Value Subscription for Education Solutions. Gute, gute. So, ähm, diese, äh, diese Aspekte sind für Sie äh, relevant. Ähm, es gibt Upgradebarkeit für Windows Desktop Betriebssysteme, Windows Embedded Betriebssysteme ähm, und Sie brauchen allerdings dafür eine qualifizierende äh, Betriebssystemlizenz. Ja? Ähm, äh, wichtig ist an der Stelle, dass so Sachen wie Home oder äh, Premium oder sowas da mitunter nicht genügen. Ja. So, welche Unterlagen benötigen Sie? Ja, das ist auch sehr spannend für, für uns als DocuSnap sozusagen. Ähm, die Unterlagen, die Sie äh, benötigen, äh, bestimmen oder helfen Ihnen einfach auch hier, sich gut zu dokumentieren. Das bedeutet, Sie haben damit dann die Möglichkeiten, einfach äh, ja, äh, ein, bisschen, ein bisschen besser vorbereitet, solche Sachen hier auch darzustellen. Und diese, ähm, diese Unterlagen die äh, sollten Sie auch in, der, in dem Idealfall hinterlegen, äh, beziehungsweise in DocuSnap natürlich auch hinterlegen. Und was haben wir da? Äh, wir haben die Lizenzverträge. Der ist, das ist der Vertrag zwischen Microsoft und Ihnen, respektive dem Kunden. Und der behandelt die Lizenzgewährung und die Rechte. Ähm, äh, Abgabe von Bestellungen, also wo dürfen Sie das bestellen und so weiter, ist damit unter auch geregelt. Und äh, das ist dann natürlich entscheidend für die Nachprüfung der Vertragserfüllung, also für den Audit. Ja. Dann gibt es noch die Nutzungsrechte, die können Sie downloaden, wenn Microsoft den Link nicht verscherbelt, ja, wie gerade eben. Und äh, das ist auch eine Empfehlung, nehmen Sie auf jeden Fall die Nutzungsrechte mit äh, und hängen Sie die an. Machen wir auch gleich live im Produkt. Ähm, da geht es darum, ähm, zum Beispiel, was haben Sie für Nutzungsrechte von Software, Verfügbarkeit, welche Bedingungen äh, qualifizieren Sie für den Erwerb, ja, und was sind zum Beispiel dann so Software Assurance Bestimmungen. Ja. So, Nachprüfung der Vertragserfüllung. Habe ich hier diese ersten Zähler im Hintergrund genommen als ähm, Bild. Worum geht es hier? Es geht darum, dass äh, Sie eine Aufzeichnungspflicht haben und Microsoft ein Nachprüfungsrecht. Schon mal hochinteressant. Begeisterte Barbara Jale, Salisch äh, Betrachter wie, wie ich äh, werden hier gleich aufhorchen. Ja, Pflicht und Recht. Ja. Der Kunde muss über die gesamte Nutzung der Produkte Aufzeichnung führen sagt Microsoft im Aufzeichnungspflichtpunkt äh, äh, und äh, Microsoft hat natürlich das Recht, die Einhaltung der Lizenzbestimmungen nachzuprüfen. Ankündigung, Microsoft kündigt äh, den Kunden oder kündigt sich 30 Tage im Voraus an bzw. informiert den Kunden über die Absicht, die Einhaltung der Lizenzbestimmungen nachzuprüfen 
und Microsoft beauftragt einen unabhängigen Prüfer oder verlangt eine Selbstprüfung des Kunden. Sie werden dann eine Deployment Summary bekommen. Ja, ähm, das ist äh, mitunter auch, das können Sie auch äh, runterladen, beziehungsweise in DocuSamp haben wir uns den Spaß gegönnt und haben das äh, als Microsoft ELP hier hinterlegt. Und ähm, dort werden Sie jetzt eine, äh, einen Bericht generiert bekommen, der schon das vorgefertigte Format, ähm, wie Microsoft das auch wünscht, hat. Nicht falsch verstehen, das heißt jetzt nicht, dass wir Microsoft-konform sind, sondern das ist eben das Format, das Microsoft auch selber hier zum Download ähm, anbietet. Und ähm, das sehen Sie gleich. Der einzige Unterschied zu der Vorlage von Microsoft selber ist, dass wir statt ähm, äh, gefunden durch Inventarisierung, nee, identifiziert durch Inventarisierung, steht hier drin, identifiziert durch DocuSnap. Ja, sehen Sie dann hier oben die äh, hier als äh, Inventarisierer eben DocuSnap statt äh, Inventarisierung. So, dann haben Sie ähm, bei dem Nachprüfungsprozess eben diese Selbstprüfung und ähm, dann gibt es dem Knaller eben die Ansprüche bei Nichterfüllung des Vertrags. Ja. Äh, wie heißt das hier in den Schulungsunterlagen? Wird eine unlizenzierte Benutzung von Produkten aufgedeckt, muss der Kunde genügend Lizenzen nachbestellen, damit diese Nutzung abgedeckt ist. So einfach ist das. Ja. Im Fall einer unlizenzierten Nutzung von mindestens 5% kann Microsoft verlangen, dass der Kunde Microsoft die Kosten der Überprüfung erstattet und die notwendigen zusätzlichen Lizenzen zum Beispiel nur 25% der aktuellen Preise erwirkt. So, die Kosten der Überprüfung erstattet, da wurde mir gesagt äh, von dem, von dem äh, Schulungsleiter, dass das noch nie geschehen ist. Ja, also äh, nehmen Sie das mal äh, sozusagen als Information mit. Ähm, ich persönlich äh, kann Ihnen das so als Hersteller auch mitgeben, es wird ganz schön viel Panik mit untergemacht. Äh, äh, vor diesen ganzen äh, Audits äh, und äh, äh, Prüfungen, ähm, ob, ob das dann so heißt, äh, die wollen ja nicht, Microsoft will ja nicht, dass sie äh, äh, ja, äh, bankrott gehen, äh, sondern die wollen einfach nur, dass ihre Produkte lizenziert sind und ähm, fairerweise, Microsoft macht es echt ganz gut, ja, hat aus, der, aus den einfachen Lizenzbestimmungen wirklich ein ganzes Schulungssystem, auch eine, fast schon eine Business-Sparte gemacht, äh, Hut ab, aber es ist halt so. So, Jetzt haben wir gesagt, wir wollen äh, eine Windows 10 ähm, äh, Lizenz abbilden und wie äh, bilden wir das ab? Ich mache jetzt einfach mal neu und gehe hier äh, durch. Was brauche ich als Vorbereitung? Ähm, ich will wissen, äh, wo ist das hier? Genau. Wie ist denn überhaupt die Lizenzierungsgrundstruktur? Das zeige ich Ihnen hier ein paar Inhalte. Wie sieht das aus? Qualifying Operating Systems von äh, Microsoft, das sind alles Inhalte, die Sie mit dokumentieren möchten bei dieser Lizenzerfassung. Hier sehen Sie diese kleinen Fallstücke, ja, Education Home, äh, äh, Enterprise und Pro muss sein bei 8.1 für äh, das äh, Windows 10 Pro Upgrade. Ja, das sind alles so Aspekte, Home Premium, Home Basic, Start, Start Edition etc. ist nicht drin. Ja. So, dann haben wir hier noch diese äh, License Guideline, die hatten wir schon. Und hier haben wir noch ähm, äh, den äh, Reference Guide für die Thematik ähm, mit, ähm, äh, da ist dann weiter unten auch noch die Thematik mit Virtualisierung drin. Das dürfte auch manche von Ihnen interessieren. Und äh, genau, hier haben Sie noch einen separaten Slide für eben Windows oder Desktop OS for Virtual Machines. So, so ich möchte ein, äh, eine, ein neues Softwareprodukt anlegen und das mache ich jetzt einfach mal unter Neu und wähle die ganze Firma aus. Als Gruppe wähle ich nicht Block Software aus, sondern Microsoft OS Clients, alle Betriebssysteme für Arbeitsstationen, Nutzer. So, speichere das Ganze, äh, klicke weiter und nehme als Software äh, Windows 10 äh, als einfach mal Beschreibung. Ja, Hersteller ist Microsoft, wie gesagt, Version 10 äh, etc. Und wir möchten hier eine Nutzungserkennung machen. Das heißt, wir möchten hier eine Gerätelizenz abgleichen. In unserem Fall kann natürlich auch sein, dass Sie hier ähm, eine, äh, eine äh, Benutzerlizenz hinterlegen. Ja. Dann können Sie die Systeme ausschließen. Das ist eine Möglichkeit, ähm, äh, hier zu selektieren. Ähm, dann haben wir Inhalte zur Organisation. Die nehme ich jetzt mal auch hier mit auf. Carla Kolumna ist die technische Verantwortliche. Und äh, dann mache ich hier den Theodor Tierlieb als äh, rechtlich. Namen sind frei erfunden. Und das Ganze ist in Neustadt. So, so jetzt können Sie Produkterkennung einschränken auf Server, Arbeitsstationen, Linux-Systeme, Mac-Systeme. Ähm, das ist jetzt der spannende Part hier sozusagen, ähm, der äh, eben keinen Lizenzdefinitionskatalog hat. 
Aber kleiner Tipp für die Dienstleister unter Ihnen, wenn Sie Ihre Kunden hier mit ähm, Software Asset Management versorgen möchten, diese Lizenzdefinition können Sie auch exportieren und importieren. Das heißt, Ihre Arbeit muss nicht umsonst sein. Ja. In unserem Fall äh, schenke ich jetzt nicht ein, einfach äh, aus dem Grund, dass ich äh, auch sehen will, wenn ähm, diese Software auf einem System installiert wird, wo es gar nicht hin soll. Kann ja auch der Fall sein. Ja. Ist jetzt bei einem Betriebssystem eher selten ähm, äh, der Fall, aber ähm, die, äh, die relevante, oder das ist relevant, wenn Sie eben andere Software mitunter betrachten, die zum Beispiel dann auf Server nicht eingesetzt werden darf oder, oder, oder. Dann haben wir drei Filtermodi. Der erste Filtermodus ist über Suchwörter. Ja, hier machen wir es uns leicht und schlagen erstmal direkt das vor, was wir als, ähm, als äh, Angabe mitgegeben haben. Ja, und jetzt möchte ich hier ein einschließendes Suchwort und dann kann ich hier mal filtern auf den Hersteller Microsoft nach neu. So, und möchte ähm, Herstellerversion, können Sie dann hier auswählen, was Sie hier nehmen möchten. Und jetzt kann ich mal Hersteller als Microsoft Corporation, Programme will ich einen anderen, äh, können Sie sich das so zusammenklicken sozusagen und mir geht es um Microsoft, Windows, wo ist das? So, filtern Windows. Wir haben Microsoft Windows, das ist Microsoft Windows 10 Enterprise, soll hier mein Produktname sein. Ja, und jetzt könnten Sie hiervon die Version sozusagen noch machen, aber die Version lasse ich aus, weil dann sind Sie natürlich bei jeder äh, zweiten Version sozusagen, würden Sie hier äh, Ihre Inhalte ausgrenzen. Das speichere ich jetzt, ja, Version lasse ich eben frei, ja, sage fertigstellen und hätte jetzt hier meinen Filtermodus, der sozusagen qualifiziert, ähm, welche Inhalte berücksichtige ich für Microsoft Windows 10 und so weiter und so fort. Ja. Dann würde ich als nächstes die Lizenzen hinzufügen, aber ähm, ich möchte mir die noch ein bisschen den Punkt hier äh, Suchwörter, Softwareliste und Filtermodus äh, durchgehen. Momentan nutzen wir jetzt sozusagen die Suchwörter, um diese Installation zu ermitteln. Sie können allerdings auch über eine Softwareliste das Ganze sozusagen hier zuordnen. Auch hier können Sie wieder also Windows mal, äh, filtern und bzw. suchen und dann Kleiner Tipp in Logosnet, manchmal, wenn Sie den Stern verwenden, kommen Sie nicht weiter, müssen Sie die äh, Prozente nutzen. Ja? Dann könnte ich jetzt sagen, ah ja, wunderbar, ich möchte diese ganzen Sachen äh, hinzufügen. Das äh, gilt für mich als äh, Grundlage der Lizenzdefinition. Problem, meine Damen und Herren, verschiedene Versionen. Wenn eine neue Version hinzukommt, wäre das dann insofern ähm, äh, ein ausschließendes Kriterium und das wäre natürlich auch schlecht. Also nehmen wir hier ähm, den... Äh, mal einen Excel-Export und äh, möchte das Ganze äh, dann nutzen, um äh, unter dem erweiterten Filtermodus die Sachen korrekt darzustellen. Mit dem erweiterten Filtermodus haben Sie eigentlich die besten Möglichkeiten hier, ähm, äh, das Lizenzmanagement sehr exakt zu bestimmen und deswegen wähle ich den erweiterten Filtermodus auf und der killt dann alle anderen äh, vorherigen Modi. So. Jetzt geht es äh, mit äh, Operatoren weiter. Sie können also und oder Operatoren setzen. Sie können hier äh, enthält, enthält nicht und so weiter und so fort setzen. Und dadurch können Sie sehr granular diese Software angeben. So, die Software heißt, Flugname ist Microsoft Windows 10 Enterprise und zwar ist gleich und nicht enthält. So, dann haben wir als nächstes und Hersteller muss sein Microsoft Corporation. So steht es in der WMI. Damit mache ich eine Vorschau und finde vier Systeme. Das gefällt mir. Ich sage weiter. Jetzt können Sie hier die Lizenzen eintragen und dafür müssen Sie natürlich, sonst geht es nicht weiter, ja, irgendwas hinterlegen. Und in dem Fall nehme ich eine Open, ähm, Open Value äh, Volumen Lizenz mit ähm, fünf Stück ja, und äh, speichere das Ganze ja, und bestätige mit weiter und jetzt haben Sie die Möglichkeit, hier eben Zuordnungen vorzunehmen. Das heißt, hier können Sie jetzt sagen, ich möchte ähm, Arbeitsstationen eben hinzufügen und das wären in dem Fall ähm, diese Arbeitsstationen, ja, die ich zuordnen würde und habe dann die Möglichkeit sozusagen zu sehen, innerhalb dieser Arbeitsstationen ja, sind vier äh, bereits in Verwendung, also habe ich noch eine aktuell frei. Das ist sozusagen hier ein vorläufiger Wert. Sie können hier auch Korrekturwerte setzen, dass 
dient bei anderen Lizenzen eben der Erstellung zum Beispiel von, ähm, ja, von, von, äh, von den Werten, die wir nicht erfassen, wie bei der dogusem lizenz ja, Das können Sie allerdings auch für Kals nutzen. Ja, bedenken Sie, ähm, Sie machen hier kein kal monitoring in dem Serverumfeld, sondern ähm, wenn Sie hier Kals erfassen für SQL, meinetwegen, dann würden Sie hier sagen, okay, wir haben 100, 100 Zugriffs-Kals für diesen SQL-Server und können das hier deskriptiv eben festhalten. So, Zusammenfassung, bekannter Übersicht und dann würden Sie die Verträge anhängen und welche Verträge wollen wir hier anhängen? Ich habe hier eigentlich schon einen Demo-Contract, äh, den lege ich an, äh, dann möchte ich diesen Microsoft Windows Licensing Overview auch noch hinzufügen ähm, und äh, habe dann entsprechend hier die Möglichkeit, na kommst du her, so, speichern so, und habe dann auch die Möglichkeit, diese Verträge zu äh, bearbeiten in der Übersicht, bestätige das Ganze mit OK oder mit Fertigstellen und dann erhalten Sie jetzt hier bei äh, Software, da habe ich jetzt hier eine neue erstellt, äh, in dem Fall äh, Gerätelizenz, die andere hatte ich vorbereitet, die haue ich mal raus. So. Innerhalb dieser Lizenzdefinition oder dieser dieses Soll-Ist-Abgleich sozusagen finden Sie dann Informationen zur Produkterkennung. Das können sozusagen festgelegte Kriterien sein, die Sie genommen haben. In dem Fall haben wir die Softwareliste genommen bei der 8.1er Enterprise. Ja, dann haben Sie hier die Lizenzen, die Sie definiert haben. Es kann ja sein, dass Sie zum Beispiel neben der Open Value Windows 10 Lizenz noch eine OEM Lizenz mit dabei haben. Ja, dann sehen Sie hier die Verträge, die wir zugeordnet haben eben, also den Demo Contract. Das ist wirklich der der Microsoft Contract sein, genau, können Sie auch bearbeiten. Und ähm, dort können Sie zum Beispiel auch ähm, machen wir mal die äh, wo haben wir's? Genau, hier können wir dann das Volume Licensing Guide noch verwenden. Das sind so Möglichkeiten, das sollten Sie auf jeden Fall hier mit ablegen, ja, damit Sie äh, entsprechend die Sachen auch alle finden. Und ähm, dort äh, äh, haben Sie dann innerhalb dieser Softprodukte auch diesen Inhalt. Und gefundene Software ist der Punkt, wo Sie dann sehen können, was haben wir denn, äh, was für Software wurde unter dieser Erkennung sozusagen alles gefunden und können dann auch hier doppelklicken und sehen dann, welche Systeme diese Installation haben. Das sollte in dem Fall nur einer sein, nein, es sind zwei, genau. Und dann haben Sie noch die Möglichkeit zu sehen, wo haben wir denn äh, zum Beispiel Sollinstallationen überall. Ähm, was ist der Kontrast zu den Ist-Installationen ja? ähm, und habe ich dann zum Beispiel äh, ungewollte Installationen außerhalb von diesen Systemen, das ist jetzt sozusagen ein exkludierender, eine exkludierende Abfrage, die jetzt fragt, wo haben wir sonst überall noch Windows 10 gefunden, ja, in dem Fall nicht, das können Sie zum Beispiel dann nutzen, um zu gucken, wo haben Sie meinetwegen einen Sophos Agent oder sowas nicht installiert oder installiert. Ja? Und äh, dann haben wir hier Berichte, und ähm, können entsprechend hier auch, äh, Sie können hier noch Update Part auch hinterlegen. Ähm, äh, in unserem Fall äh, nehme ich jetzt mal den Bericht, den ich äh, Firma Lizenzauswertung habe. Und äh, das ist sozusagen der alles umfassende Überbericht. Na? Und der führt jetzt eben auch mit Windows 10 bzw. Windows 8.1 Enterprise. Na? Dauert kurz. Auch hier gilt dann wieder, diesen Bericht können Sie natürlich automatisieren, das heißt, den können Sie dann wiederkehrend ähm, versenden und ähm, entsprechend, ja, wie heißt es so schön, melden, befreit und belastet andere. Ja. Wir neigen uns langsam dem Ende zu. Ähm, gibt es denn Fragen? Ich werde jetzt gleich noch die Upgradebarkeit bzw. Downgradebarkeit Funktion noch äh, betrachten, aber Sie können schon mal anfangen zu tippen, sozusagen. Wir hatten gestern eine Session, wo es darum ging, ähm, zum Beispiel bei, ähm, äh, bei einer Data Center Lizenz, wie man das dann äh, festhaltet. Wir haben leider keine ähm, vorgefertigten ähm, sag ich mal Standard äh, äh, Definitionen, weil sich das eben herstellerseitig mitunter ändern kann. Ja? Jetzt haben Sie hier die Lizenzauswertung für die ganze Firma. Wie gesagt, Bericht können Sie auch anpassen auf Ihre äh, Corporate Identity und dann sehen Sie hier, wo Sie äh, neue Software nachkaufen müssen oder Leute einstellen können ja, oder Systeme kaufen können. 
So, Upgradebarkeit, Downgradebarkeit wollten wir noch ansehen. Kam die Frage, können Verträge als PDF eingefügt werden? Entschuldigung, dass ich das nicht gut gezeigt habe. Das ist in der Tat der Fall. Ähm, ich zeige hier kurz das äh, Upgradebarkeit, Downgradebarkeit äh, äh, Thema. Äh, das habe ich hier mit einem Haken versehen. Und wenn ich das mache, kommt hier der Assistent äh, Nummer 5 dazu, wo Sie dann auswählen können. Ja? Ähm, Upgrade von äh, zum Beispiel welcher erfassten äh, Lizenz ist möglich. Und dann müssen Sie erstmal sozusagen noch die das ist ja ein Windows-Betriebssystem-Umfeld eben der Fall. Sie brauchen also eine qualifizierende Installation. Diese qualifizierende Installation müssen Sie natürlich auch lizenzrechtlich erfasst haben. Das machen wir mit dieser Definition der Windows 8.1 Enterprise-Definition und die qualifiziert mich zum Upgrade. Ja. Dann können Sie sich hier mit weiter, weiter, weiter fertig durchklicken und entsprechend das Ganze ähm, finissieren. Hier haben wir jetzt die Verträge. Und bei den Verträgen ist es so, dass Sie zum Beispiel eben hier PDFs einfügen können. Ja, also da habe ich, habe ich die Möglichkeit, das Ganze auszuchecken, einzuchecken. Und Sie können eben, was habe ich jetzt hier, Windows Licensing Overview. Hier würde ich jetzt noch äh, bearbeiten, da würde ich jetzt noch äh, neues, äh, neues Attachment machen. Das ist also ein neues PDF. Und das habe ich, ähm, das habe ich hier im Schnellzugriff hinterlegt. Ich mal das hier einfach äh, als qualifizierendes, also äh, PDF, speichere das Ganze, das können Sie hier aus dann auch direkt öffnen. Ja, wenn Sie speichern, ist das Ganze dann auch belegt und das bezieht sich natürlich auch auf die anderen Verträge. Jetzt öffnet das hier in meinem, ähm, wie heißt das Ding, Fox U oder sowas. So. Speichern und schließen und dann haben Sie das auch äh, hinterlegt. Nächste Frage. Werden die Lizenzen bei der Filterliste automatisch bei der Zuordnung als bearbeitet gekennzeichnet? Das ist eine sehr äh, aufmerksame Frage. Äh, Hut ab an der Stelle meinerseits. Und äh, das lässt sich beantworten, indem ich Ihnen zeige, da, 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 wo habe ich meine... Eigentlich ja. <lacht> ähm, Jetzt wollte ich hier ganz stolz zeigen, dass das äh, der Fall ist, denn äh, bei Itelio GmbH ist es der Fall, wo wir das mit, mit DocuSat gemacht haben. Ja. Ähm, ganz ehrlich, ich halte es für einen Bug. Ähm, ich gehe dem auf den Grund. Aha. Kann ich jetzt, das ich da, das habe ich davon, das ist der, der Karma Backlash, den ich bekommen habe, weil ich über Microsoft und die Verlinkung gelacht habe. Ja, jetzt zieht mir sowas um die Runde. Eigentlich sollte das der Fall sein. Ähm, die, äh, ich werde da, äh, ich werde das, werde ich mich erkundigen und dann werde ich ihm Bescheid geben. Ja. Excusi, wie der Schweizer sagt. Bei der Zuordnung einer Software in der Softwareliste zu einer bestehenden Lizenz wird nicht die vorhandene Lizenz angezeigt. Ich verstehe die Frage nicht. Bei der Zuordnung einer Software zu, der, zu einer bestehenden Lizenz. Ich würde die Frage stehen, wir können vielleicht hier einfach im Nachgang äh, telefonieren, dann können wir eine, eine Session dazu machen. Ich hau jetzt mal auf, ähm, auf Pause sozusagen, äh, dass die Leute jetzt nicht noch sieben Stunden weitere Aufzeichnungen erhalten. Ähm, bin aber noch da für Fragen.